Dzisiaj robimy zabiegankę Pascala, do tego potrzebujemy dwie albo trzy kiełbasy, które kroimy w plasterki. Kiełbasy będziemy smażyć na patelni z oliwą. Rozgrzewamy sobie trochę oliwy. Wrzucamy kiełbasę i smażymy. Dwie cebule kroimy w ćwierć telarki. Dodajemy cebulę i smażymy to, aż cebula się zeszli, ona ma być taka złocista, a nie spalona i dlatego zmniejszamy czas. Brokuła dzielimy na różyczki. Jak są takie duże, to je przekrajamy, bo najlepiej, żeby były właśnie mniejsze, nie za duże. umyć i będziemy go gotować. Nastawiamy wodę na brokuły i w tym czasie jak woda się gotuje, a smaży się kiełbasa z cebulką, przygotujemy coś w rodzaju sosu. Do miseczki wlewamy 200 ml śmietanki 30%. Dodajemy jedno żółtko. Solimy. pieprz i bardzo dużo oregano i mieszamy kiełbasa z cebulką już się ładnie przysmażyły możemy je odstawić wrzucamy brokoły na wrzątek Garść pomidorków koktajlowych przekrajamy na pół, a w międzyczasie nastawiamy wodę na makaron. Wodę na makaron jak zwykle solimy trzy łyżeczki soli. Wrzucamy na około 250 g makaronu, u mnie świderek. Dwie kulki sera mozzarella kroimy w kosteczkę. Wsypamy makaron na sezamę i przelewamy zimną wodą. Ugotowany i wystudzony makaron wrzucamy do naczynia narzarza odpornego. Następnie wlewamy nasz wcześniej sporządzony sos na śmietankę i żółtka. Mieszamy. A w międzyczasie piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Wrzucamy kukurydzę z puszki i usmażoną kiełbasę z cebulką. Następnie wrzucamy pokrojone pomidorki koktajlowe i pokrojoną w kosteczkę mozzarella. I mieszamy. Teraz dodajemy brokuły. Mieszamy. Dodajemy trochę soli. 
I mieszamy. I na koniec na wierzch ścieramy ser grana padano na tarce o drobnych oczkach. Podamy zabiegankę do nagrzanego piekarnika i pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem bez przykrycia. Następnie przełączamy temperaturę na 200 stopni, grzanie na grill i w ten sposób pieczemy kolejne 10 minut też bez przykrycia. Następnie przełączamy grzanie, na, grzanie od spodu, dalej przy temperaturze 200 stopni i w ten sposób dopiekamy jeszcze 10 minut i po tym czasie zapiekanka będzie gotowa. I zapiekanka jest już gotowa. Przepięknie kolorowa. I nakładamy sobie. Na wierzch jeszcze ścieramy ser. Ozdawiamy liśćmi bazylii. Smacznego!